हेलो स्टूडेंट्स वेलकम इन आवर टूडेज लेक्चर वी हैव स्टार्टेड आवर टॉपिक फ्रॉम बायो वन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लान एंड फ्रॉम दैट इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन द लीप पार्ट ऑफ द प्लान इन दिस लेक्चर वी हैव सीन द लीप इज अ laterally flattened structure present on the node part of the stem this leaf has bud in its axil that we have call it as a axillary bud leaf arises from the shoot apical berry stem these leaves are arranged on the stem part of the plant in a acropetal manner that means older leaves are at the base and younger leaves are present at the apex we have also seen that overall there are three types of or three parts of leaves leaf base then petiole and the leaf lamina or which is also called as a leaf blade leaf base is that part of the leaf which is attached to the stem part at the base of leaf there will be thorn like structure we label it as a stipule another part is a petiole which is the part of the leaf which hold the leaf blade towards the light as well as towards the air and the third part that is a major or important part of the leaf is the leaf lamina or which we call as a leaf blade and which is a major part involved in the process of photosynthesis as well as the transpiration so we have seen that this leaf is a important organ of the photosynthesis it is one of the important vegetative organ okay now in our today's lecture we will discuss about the leaf and there will be three major part that we are going to discuss now about the leaf and these are the venation of the leaves then the types of leaves and the last part is the phyllotaxy of the leaves even though these are the small part you will get easily the theoretical part of it but need point of you but need point of you we have to remember the examples given under this venation type of leaves and the phyllotaxy so with this video i am also going to give you a trick of the example in pdf form as well as tricks of the root and the stems also you will get with this video so here you focus on this lecture only then tricks will be automatically given in the pdf form and you will easily understand the phyllotaxy types and the venation of the leaves okay so see here first we'll see the first part of the leaf that is the venation now what is mean by venation venation means the arrangement of veins and veinlets in the leaf lamina is called as the venation so venation definition means what is definition the arrangement observe carefully it the arrangement of veins and veinlets in leaf lamina is called venation in our previous lecture we have seen what is mean by vein and veinlets in the structure of leaf so again we will revise that point arrangement of veins and veinlets in the leaf lamina is called venation leaf lamina means the major part of the leaf which is the green one expanded one observe that figure which we have discussed in our previous lecture then you will get idea about again the structure of leaf so in the leaf lamina suppose here i will draw again the structure of the leaf lamina okay so this is the leaf lamina or leaf blade there is a central major vein will be there that is called as a mid vein and there are 
lateral small venlets is there okay so arrangement of this vein and this venlets in the leaf lamina is called as the venation it is very very simple definition about the venation but if we observe the different types of plant then you will find two types of venation and those types are the reticulate venation and the parallel venation okay so if we observe the different plants then in all plants you will not get the same type of venation some plants like the dicot plant has the reticulate venation while some plants like the monocot plants you will get the parallel venation so here we have to see what is mean by reticulate venation and what is mean by parallel venation as well as we have to remember the example of reticulate venation and the example of parallel venation so see here this venations according to this arrangement of veins and venlets are again of two types one is called as reticulate venation and another one is called as parallel venation it's very simple one reticulate venation you will observe in almost all dicot plant and the parallel venation you will observe in the monocot plant so here important thing is that you have to remember reticulate venation in dicot plant and parallel venation in monocot plant here one important trick i am going to give you that you have to remember only one venation and its example means if you remember reticulate venation dicot plant then ultimately you will remember that the parallel venation in the monocot plant at a time doni hi examples ani doni type laksha thevaycha prayatna karu naka कारण जेव अपन ऐट ए टाइम रेटिकुलेट वेनेशन डायकॉट प्लांट और पैरल वेनेशन मोनोकॉट प्लांट लक्षा ठेवा प्रयत्न करते हंड्रेड पर्सेंट क्या अपल कन्फ्यूजन होता कुछ ही एक टाइप लक्षा ठेवा जो तुम्हें पैरल वेनेशन मोनोकॉट प्लांट एवं जो व्यवस्थित लक्षा तो ऐटोमैटिकली तुम्हें लक्षा रहे कि दुसरा टाइप है वेनेशन का तो मेरे रेटिकुलेट आज जर पैरल मोनोकॉट जो तुम्हें लक्षा ठेला तो रेटिकुलेट ऐटोमैटिक का रहा है डायकॉट बिकॉज देर आर ओनली टू टाइप ऑफ प्लांट्स according to their cotyl don that we have already discussed monocot plant and the dicot plant so you remember only that is reticulate venation dicot plant then easily you will understand the another type of venation and its example okay these tricks are very very important because you do not follow it and then there will be question that how to remember the examples and the types of the venation okay so here the important part is that you have to remember this type of venation like that now here we will see how the reticulate venation is found in the leaf so if we draw the diagram of the leaf that is the dicot leaf okay suppose this is the dicot leaf then here you will observe first large middle vein that we also call as a mid vein and there are small lateral veins okay and if you observe the structure of whole leaf then you will observe that such reticulate reticulate manje jai da structure apnala pahala milta pa asa tumhala kay pahala milta jai da structure pahala milta such emanation is called as reticulate emanation and you can observe the well known example of dicot plant that remains in the mango plant you will observe such a type of the venation in guava plant you observe such a type of venation ta me ek experiment manun tumcha jawal aju bazula je je plants ahet ta plants ek ad leaf tumhi observe kara light la asa leaf light cha direction na expose kele ki tumhala tyacha vacha venation vyavasthit laksha del either it is reticulate or parallel kara venation don type cha asnar ahet बरोबर आहे त्यामुळे अशा टाईपचं व्हेनेशन जर तुम्हाला पाहायला मिळालं तर ते तुम्ही व्हेनेशन कोणत्या टाईप सांगू शकता रेटिकुलेट देन व्हॉट इज मीन बाय पॅरल व्हेनेशन विच इज ऑब्झर्व इन द मोनोकॉट प्लांट त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल पहा बनाना लिव्स केळीचं पान जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर तुम्हाला 
त्याच्यावर पॅरल व्हेनेशन पाहायला मिळतं अशी बरीच एक्झाम्पल्स आपण या व्हेनेशनची पाहायला मिळतात त्यापैकी एक एक्झाम्पल आपण इथं बघूया विच एक्सप्लेन दी पॅरल व्हेनेशन ओके सो सपोज दिस इज द ल्यूज यू विल ऑब्झर्व दिस इज द सेंट्रल मिडल व्हेन विच इज मेजर पार्ट अँड द लॅट्रल व्हेनलेट्स यू विल ऑब्झर्व रनिंग पॅरल टू दिस मिडल व्हेन ओके सो वॉट यू विल ऑब्झर्व इन द पॅरल व्हेनेशन मिडल व्हेन विल बी देअर विच इज पेजन ॲट द सेंटर अँड अलॉंग दॅट मिडल व्हेन ऑल द व्हेनलेट्स नियर दॅट मिडल व्हेन अरेंज और लाय पॅरल टू द मिडल व्हेन अँड दॅट्स वाय सच अ टाईप ऑफ व्हेनेशन इज कॉल ॲज पॅरल व्हेन पॅरल व्हेनेशन ओके फॉर युअर अंडरस्टँडिंग यू कॅन कलेक्ट द एक्झाम्पल्स ऑफ द पॅरल व्हेनेशन अँड दी रेटिक्युलेट व्हेनेशन बिकॉज इन एन सी आर टी ओनली एक्झाम्पल ऑफ रेटिक्युलेट व्हेनेशन इज अ डायकॉट प्लांट अँड द पॅरल व्हेनेशन इज अ मोनोकॉट प्लांट इज गिवन बट ॲट लास्ट मीन्स आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ द इलेव्ह स्टँडर्ड यू विल गेट नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स ऑफ द मोनोकॉट प्लांट अँड द डायकॉट प्लांट ओके सो हियर यू कॅन ऑल्सो कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्झाम्पल्स ऑफ पॅरल व्हेनेशन अँड द एक्झाम्पल्स ऑफ रेटिकल व्हेनेशन बट नीट पॉईंट ऑफ व्ह्यू यू हॅव टू रिमेंबर ओनली डायकॉड अँड मोनोकॉड सो देर इज नो नीड टू कलेक्ट मोर एक्झाम्पल यू पी वॉन्ट यू कॅन कलेक्ट बट देर इज नो नीड फॉर नीट पॉईंट ऑफ व्ह्यू बिकॉज फॉर नीट ओनली मोनोकॉड अँड डायकॉड यू हॅव टू रिमेंबर अंडर दिस रेटिक्युलेट अँड दी पॅरल व्हेनेशन ओके सो हिअर स्टुडंट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट ट्रिक इज दॅट यू हॅव टू रिमेंबर दी डायग्राम ऑफ दिस रेटिक्युलेट व्हेनेशन अँड द डायग्राम ऑफ द पॅरल व्हेनेशन सायमल्टेनियसली यू हॅव टू रिमेंबर द एक्झाम्पल ऑफ द रेटिक्युलेट दॅट इज डायकॉड अँड एक्झाम्पल ऑफ द पॅरल दॅट इज दी मोनोकॉड ओके सो इट इज व्हेरी व्हेरी सिम्पल टाईप ऑफ व्हेनेशन यू विल फाईंड इन ऑल द प्लांट्स अँड व्हेनेशन इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ व्हेन्स अँड व्हेनलेट्स इन द लिप लॅमिना इज कॉल ॲज व्हेनेशन सो अ व्हेरी स्मॉल क्वेश्चन फॉर टू मार्क्स विल बी आस दॅट इज वॉट इज व्हेनेशन एक्सप्लेन इट्स टाईप एन यू हॅव टू डिफाईन द व्हेनेशन अँड देअर आर टू टाईप्स ऑफ व्हेनेशन अलॉंग देअर डायग्राम ओके नेक्स्ट पॉईंट about the leaf after the venation is the types of leaves so overall if we observe the different types of plants then you will get the only two types of leaves and these types of leaves are the simple leaves and the compound leaves types of leaves are the simple leaves and the compound leaves so next part that we are going to discuss now that is the types of leaves and here as i told now there are two types of leaves so we'll make like this one type is called as simple leaf and another type is called as compound leaf okay now here we'll see which leaf we call as a simple and which leaf we call it as a compound okay so here simple leaf means when the leaf lamina now number of time we have discussed leaf lamina which is a major green part of the leaf when the leaf lamina is entire without any incision or when it has incision it may do not touch the midrib then such a leaf is called as the simple leaf okay mi je kai sangitlele ahe te apan pahilanda theoretically bogya mag diagrammatically discuss kurya so which leaf is called as a simple leaf simple leaf means what the leaf lamina the leaf lamina is entire or when incis incision do not touch the middle vein 
और अनदर नेम ऑफ मिडल वेन इज कॉल्ड एज ए मिड रिप सेंट्रल वेन लेफ्ट में उनके मिडल वेन की वहाँ मिड रिप ओके सो सिंपल लिप इज दैट लिप विच हुज लिप लैमिना इज एंटायर हुज लिप लैमिना इज एंटायर और वेन लिप लैमिना इज इंसिज दैट इंसिजन डू नॉट टच द मिडल वेन मे मैं तुम्हारा डायग्रामेटिक्स संगते पहा सो दिस इज दी लिप लैमिना ओके only i have drawn here the lip lamina not petiole or the lip base there is no need to draw this diagram okay so only we have sketch here the lip lamina and about this lip lamina what is there when lip lamina is entire so see the margin of this lip lamina is entire there is no cut part of this lip margin he said to me lip margin bagitle kada bagitle lip margin cha the entire parameter tumhala kutei break down dalela paala milat nahi ओके सो लिप लैमिना इज एंटायर और व्हेन इंसिज इंसिज मीन्स व्हाट सी एर दिस इज कॉलेज इंसिजन सो फर्स्ट विल ड्रॉ दिस मिडल वेन ओके इंसिजन मे जो लिप लैमिना कट जा आणि कट पॉट थोडा आत गेला असेल लाईक दिस सो लाईक दिस मेन लिप लॅमिना कट झाला असेल इन्सिज झाला असेल पण पुढे काय म्हणलेले आपण डेफिनेशनमध्ये वेन इन्सिज इन्सिजन डू नॉट टच द मिडल वेन ऑर मिडल रेप हे कट झालेला पार्ट नुसता आतपर्यंत तुम्हाला काही डिस्टन्स पाहायला मिळतोय बट इट नॉट टच नॉट टच म्हणजे असा दिसतोय का पाहा तुम्हाला नो इट डू नॉट टच द मिडल वेन but it is like this okay so here we say that this incision do not touch the middle vein or middle rib then such a lip is called as the simple and you will get the well known example of the simple lip is a mango lips simple lips example apan kay sangu shakto mango lips tyamule ita he example apna lakshat thevaycha ahe मँगो लिवचं ह्या मँगो लिव्स तुम्ही जर ऑब्झर्व केला तर तुम्हाला काय पाहायला मिळणार आहे लिप लॅमिना एंटायर पाहायला मिळणार आहे विदाऊट एनी इन्सिजन अशा प्रकारे कोणतंही तुम्हाला इन्सिजन लिप लॅमिनामध्ये पाहायला मिळणार नाही आहे आणि जर असेल इन्सिजन तरी ते तुम्हाला मिड रिप लॅक्टर्स झालेलं पाहायला मिळणार नाही सो इट इज व्हेरी सिम्पल डेफिनेशन ऑफ दि सिम्पल लिप कन्फ्यूज वायची गरज अजिबात नाही आपल्याला फक्त मिनिंग लक्षात ठेवायचं आहे एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं आहे नीट पॉईंट ऑफ व्ह्यू आणि जर व्यवस्थित आपण रीड केलं तर थेरीला सुद्धा ते न पाठांतर करता आपल्याला व्यवस्थित लक्षात राहू शकतं ठीक आहे नेक्स्ट टाईप ऑफ द लिप इज कॉल एज द कंपाऊंड लिप आणि कंपाऊंड लिप म्हणजे काय तर आपल्याला हे सांगता येईल की लिप लॅमिना इज इन्सिज अँड इन्सिजन टच द मिड रिप and that's why mid ribs are break down into number of leaflets and these are attached to the common axis of the plant which is called as a rachis okay so here we'll see the second type of the leaf and that is the compound leaf so first we'll see what is mean by compound leaf compound leaf means what when leaf is incis and incision touch the midrib and break down into small leaflets get attached on a common axis गाभून अजिबात जायची गरज नाही आपल्याला काही पाटांत करायचं नाही आहे आपण बघतोय कंपाऊंड लिप म्हणजे काय कारण आपण सिम्पल लिप स्टडी केलेलं आहे कंपाऊंड लिप म्हणजे मी काय सांगितलं वेन लिप इज इन्सिज म्हणजे लिप हा कट झालेला आहे त्याच्या मार्जिनला त्याच्या कडेला 
बराबर है एंड इन्सिजन टच द मिडरीप एंड तिखट जा पार्ट कुछ टच होते हैं सेंट्रल वेनला मिड वेनला कि मिडरीपला टच होते हैं तो टच जा त्या ठिकाणी त्या लिफ लॅमिनाचे छोटे छोटे लिफ्स तयार होतात त्याला आपण लिप म्हणू शकत नाही आता त्याला आपण काय नाव दिलेलं आहे लिपलेट्स आणि हे सगळे लिपलेट्स तुम्हाला कॉमन ॲक्सिसला अटॅच झालेले पाळायला मिळतात सो हिअर अगेन विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस कंपाऊंड लिप सो फर्स्ट वी हॅव स्केच हिअर दी लिफ लॅमिना ओके देर इज अ सेंट्रल मिडवेन दिस मार्जिन ऑफ द लिफ इन्सिज अँड इट गेट अटॅच टू दी मिड रिप बघा मी काय दाखवते इथं जर सिम्पल लिप लक्षात आलं असेल तुम्हाला तर कंपाऊंड लिव्स लगेच लक्षात येते बा इथं आपण काय करतोय मार्जिन कट झालेलं आहे आणि हे मार्जिन कट होऊन कुणाला अटॅच झालेलं आहे मधल्या मिडवेनला मिडरिपला ओके आणि त्यामुळं ही प्रोसेस आहे लिपची ओके सो फर्स्ट वॉट विल बी ऑब्झर्व इन द कंपाऊंड लिप दी लिप मार्जिन गेट इन्सिज देन दॅट इन्सिजन टच to this middle rib mid vein and ultimately there will be formation of the small leaves that we have given the name leaflets and mark his figure nantar tumhala tya plant madhe kashi phala minar hai ba same figure here you will observe such a small leaflets okay असं इन्सिजन मिडवेन लाईट आहे त्यानंतर असे स्मॉल तुम्हाला लिफलेट्स तयार झालेले पाय मिळतात दीज आर नॉट लिव्ज द नेम इज लिफलेट्स आणि लिफलेट्स कुठे तयार झालेले पाय मिळतात तुम्हाला सेंट्रल या कॉमन त्या मिडवेनला मिड रिपला ज्याला आपण रॅचिस असं नाव दिलेलं आहे सेंट्रल ॲक्सिसला अटॅच झालेल्या पायला मिळतात ओके सो दिस इज अबाउट द कंपाऊंड लिप अँड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द कंपाऊंड लिप देर विल बी दी लिफलेट त्यामुळे असे जे छोटे छोटे लिव्ह तुम्हाला पाळायला मिळतात टर्मरी पा ओके चिंचेचं झाड पाहू शकता तुम्ही त्यानंतर तुम्हाला टच मी नॉट प्लांट पाळायला मिळतं नंबर ऑफ एक्झाम्पल तुम्ही असे तुमच्या इंटरेस्टसाठी कलेक्ट करू शकता की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला असे स्मॉल लिफलेट्स पाळायला मिळतात ज्याला आपण म्हणतो आहे कंपाऊंड लिव्ज त्याला आपण काय नाव दिलेलं आहे कंपाऊंड लिव्ज त्यामुळे हे समजून घ्या पाठांतर अजिबात करू नका थेरी पॉईंटला मागं पुढे झालं कमी जास्त झालं लिखाणामध्ये तरी चालू शकतं आहे पण आपल्याला हे नीट पॉईंट ऑफ व्ह्यू लक्षात ठेवायचं आहे त्यामुळे इथं आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे लिपलेट्स मीन्स कंपाऊंड लिप इन्सिजन टच इज द मिड रिप मीन्स कंपाऊंड लिप वेन इन्सिजन डू नॉट टच द मिड रिप देन इट इज अ सिम्पल यूज वेन लिपलेट्स आर नॉट देअर देन इट इज अ सिम्पल यूज सिम्पल यूज एक्झाम्पल मँगो प्लॅन्ट अँड कंपाऊंड लिप ची एक्झाम्पल आपण त्या टाईपमध्ये डिस्कस करणार आहे बिकॉज दिस कंपाऊंड लिव्ह अगेन ऑल ऑफ टू टाईप्स पिनेटली कंपाऊंड अँड दी पालमेटली कंपाऊंड कंपाऊंड लिपचे पद किती टाईप पडतात दोन पिनेटली कंपाऊंड अँड दी पालमेटली कंपाऊंड त्यामुळे पहा परत कन्फ्युजनची गरज नाही आपल्याला आपण सिम्पल लिप स्टडी केलेलं आहे आपण कंपाऊंड लिप बघितलेलं आहे तर आपण काय बघतोय कंपाऊंड लिवचे दोन टाईप डिस्कस करतोय आणि त्यामुळं इथं आपण काय पाहणार आहोत देअर आर टू टाईप्स ऑफ दी कंपाऊंड लिप कंपाऊंड लिपचे टाईप्स किती बघणार आहे आपण दोन ओके बुईच आर दोन टाईप आय ऑलरेडी रिटर्न ऑन दिस बोर्ड वन इज पिनेटली कंपाऊंड अँड अदर वन इज पालमेटली कंपाऊंड सो हिअर दिस कंपाऊंड लिव्ज आर अगेन टू टाईप्स पिनेटली कंपाऊंड अँड पालमेटली कंपाऊंड सो वॉट इज मीन बाय पिनेटली कंपाऊंड अँड वॉट इज मीन बाय पालमेटली कंपाऊंड सो हिअर फर्स्ट विल सी एक्झाम्पल ऑफ पिनेटली कंपाऊंड इज अ नीम प्लांट कोडुलिंबाचं झाड अँड एक्झाम्पल ऑफ पालमेटली कंपाऊंड इज अ कॉटन सिल्क कॉटन सिल्क म्हणजे सिल्कचं जे कापड असतं ओके ते आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे कॉटनपासून आपण क्लॉथ तयार करतो क्लॉथचे वेगवेगळे टाईप्स आहेत ठीक आहे नाही कॉटन आहे सिल्क आहे रेऑन आहे त्या पद्धतीनं सिल्कचा जो चकाकी असणारा कापडाचा प्रकार आहे तो ज्या कॉटनपासून तयार केला जातो त्या कॉटनला म्हणायचं सिल्क कॉटन त्या सिल्क कॉटनमध्ये कापसाच्या त्या टाईपमध्ये तुम्हाला पालमेटली कंपाऊंड लिव्ज पाहायला मिळतील आणि पिनेटली कंपाऊंड लिव्ज आपल्याला कुणामध्ये पाळायला मिळतील कडुलिंबाच्या झाडामध्ये नीममध्ये मग कसं असतं पा इथं पिनेटली कंपाऊंड म्हणजे आपल्याला काय सांगायचं आहे बघा हे दीज आर द लिपलेट्स विच आर डेव्हलप 
कशी डेव्हलप झाली लिपलेट्स आत्ताच मी सांगितलं लिप लॅमिनाच्या ज्या इन्सिजन्स आहेत कडा आहेत जसे मिडवेल मिडरी प्लॅट आहे झाल्या तर तुम्हाला असं काय पाहायला मिळतं लिपलेट्स पाहायला मिळतात स्मॉल सो दिज आर द स्मॉल लिपलेट्स अँड ऑल दिज लिपलेट्स आर अटॅच टू अ कॉमन ॲक्सिस अँड दॅट कॉमन ॲक्सिस इज कॉल ॲज रॅचिस त्याला काय मिळायचं रॅचिस मग काय लक्षात ठेवायचं आपल्याला पिनेटली कंपाऊंडमध्ये यू हॅव टू रिमेंबर दिस अ डायग्रॅम अजून काय लक्षात ठेवायचं पिनेटली कंपाऊंडमध्ये स्मॉल लिपलेट जे आहेत तयार झालेले आहेत ते कुणाला ठेवायचे असतात एका कॉमन ॲक्सिसला द नेम ऑफ दॅट कॉमन ॲक्सिस रॅचिस हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे अजून काय लक्षात ठेवायचं आहे आपल्याला पिनेटली कंपाऊंडमध्ये नीम हे एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं आहे त्यामुळं पिनेटली फक्त एक साईड लक्षात ठेवा ॲटोमॅटिक तुमच्या लक्षात राहील पालमेटली ही ट्रीक आहे बा बायोमधली ॲट अ टाईम दोन्ही अजिबात लक्षात ठेवायची नाही जसं मी मग सांगितलं रेटिक्युलेट म्हणजे डायकॉट लक्षात ठेवा आपआप लक्षात राहील मोनोकॉट म्हणजे पॅनल तसं इथं मी सांगते तुम्हाला पिनेटली कंपाऊंड फक्त लक्षात ठेवा मग पिनेटची डायग्राम लक्षात ठेवा पिनेटचं एक्झाम्पल लक्षात ठेवा ॲटोमॅटिक आपल्या लक्षात राहणार आहे पालमेटली कसं ते आता आपण डिस्कस करूया सो पिनेटली कंपाऊंड म्हणजे काय स्मॉल लिप प्लेट्स आर अटॅच टू अ कॉमन सेंट्रल ॲक्सिस दॅट इज कॉल एज अ रॅचिस and these are very small leaves example is the neem plant okay so here we'll see palmately compound palmately compound madhe apnala kay pahala mete pa here you will observe that at the tip of the petiole at the tip of petiole you will observe the small leaflets no doubt these are leaflets but they are present at the tip of petiole to me the silk cotton cha plants ऑब्झर्वेशन केलं तर तुम्हाला काय पाहायला मिळेल की पेटिओल पेटिओल म्हणजे आपण डिस्कस केलं होतं लिपच्या स्ट्रक्चरमध्ये पानाच्या डेटाला आपण काय म्हणतो आहे पेटिओल म्हणतो आहे पेटिओलच्या टीपला पेटिओलच्या टोकाला तुम्हाला जर स्मॉल लिपलेट असे पाहायला मिळत असेल तर त्याला तुम्ही कोणतं लिव्ज म्हणणार आहात पालमेटली कंपाऊंड आणि हे तुम्हाला पाहायला मिळतं सिल्क कॉटनमध्ये ठीक आहे त्यामुळे तुम्ही जेव्हा टाईप ऑफ लिव्ह स्टडी कराल तेव्हा तुम्हाला लक्षात असं ठेवायचं आहे लिव्ह आर ऑफ टू टाईप सिम्पल लिप अँड द कंपाऊंड लिप सिम्पल लिप मीन्स अगदी तुम्ही मराठीतून लक्षात ठेवा तुम्हाला जर मराठी लँग्वेज इझी वाटत असेल तर इंग्लिश वाटत असेल तर इंग्लिशमधून लक्षात ठेवा पण लक्षात ठेवताना आपण सांगणार आहे की वेन द मार्जिन ऑफ द लिप इज एन्टायर विदाउट इन सिजन ऑर वेन इन साईज दे डू नॉट टच द मिड रिप इट इज अ सिम्पल एक्झाम्पल ऑफ द सिम्पल लिव्ह वी हॅव ऑलरेडी गिवन दॅट इज द मँगो लिव्ह कंपाऊंड लिप मीन्स द मार्जिन ऑफ द लिप लॅम इन आट टच द मिड रिप अँड डिवाइड द मिड रिप इन टू नंबर ऑफ स्मॉल लिपलेट्स देन अगेन कंपाऊंड लिव्ह ऑफ टू टाईप्स पिनेटली कंपाऊंड पालमेटली कंपाऊंड इन पिनेटली कंपाऊंड लिव्ह ऑल द लिपलेट्स आर अटॅच टू द कॉमन सेंटर दॅट इज कॉल एज अ रॅचिस एक्झाम्पल नीम अँड इन पालमेटली कंपाऊंड ऑल द लिपलेट्स आर अटॅच ॲट द टीप ऑफ द पेटिओल एक्झाम्पल कॉटन सिल्क पहिल्यांदा ऐकत असाल तर तुम्हाला पहिल्यांदा ऐकताना तुम्हाला ते थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड वाटू शकतं जे व्यवस्थित रेग्युलर व्हिडिओ बघतात व्यवस्थित स्टडी करतात त्यांना या अवघड अजिबात नाही पण जे अधूनमधून इरेग्युलर व्हिडिओ ऑब्झर्व करतात किंवा कधीतरी रिडिंग करतात त्या लेक्चरचं त्यांना हे थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड वाटू शकतं त्यामुळे ज्यांना नीटचा अभ्यास व्यवस्थित करायचा आहे त्या स्टुडंटनी एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉरिंग पा प्लांट हा जो टॉपिक आहे तो नीटच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाचा आहे कारण यातली एक्झाम्पल आपल्याला चॅलेंजिंग आहेत नीटसाठी लक्षात ठेवण्यासाठी आणि त्यामुळे ते ट्रिक नसते लक्षात ठेवली जाऊ शकतात त्यासाठी व्हिडिओ केअरफुली ऐका म्हणजे तुम्हाला या ट्रिक्ससुद्धा व्यवस्थित समजू शकतील ठीक आहे आता पहा आपण लिपचा आजच्या लेक्चरचा जो लास्ट पार्ट बघणार आहोत दॅट इज कॉल ॲज दी फायलो टॅक्सी म्हणजे आपण पहा काय काय बघितलं वी हॅव सीन द व्हेनेशन we have seen the types of leaves now we'll see the last part of our today's lecture and that is the phyllotaxy of the leaves okay phyllo taxi again we'll see what is mean by phyllotaxy phyllotaxy means the arrangement of the leaves on a stem or a branch of a plant is called as the phyllotaxy so phyllotaxy means the arrangement of leaves on stem or branch 
of a plant is called as the phyllotex tela apan kay manu shakto we call it as a phyllotex thik hai kutlai stem var konte jhada cha branch var leaf cha arrangement kashi apnala paayla mete tela manaycha phyllotex ani hi phyllotex apnala teen type chi paayla mete so there are three types of this phyllotex we will see first type that is alternate phyllotex second type that is opposite phyllotex and the third type that is called as whole phyllotex baka नाव लक्षा एक तीन टाइप की फाइलोटैक्सी पाए मिलते अल्टरनेट अपोजिट आ फोल फाइलोटैक्सी आता अपन आधी इतने डायग्राम स्केच करूँ तुम्हारा एक्जाम्पल व्यवस्थित लक्षा रह अल्टरनेट दिस इज स्टेम ऑफ द ब्रांच एंड वी हेव सीन दैट लूज आराइज ऐट द नोड पॉइंट बराबर है लूज कुछ तैयार होता है स्टेम वर कि ब्रांच वर नोड पॉइंटला सो इन दिस डायग्राम वॉट यू विल ऑब्जर्व नोडला लिप तैयार है पन हे नोडला हे ब्रांच वर कि स्टेम वर हे नोडला लिप प्रत्येक तैयार है अपना पाया मिलते बट दीज लिव्ज आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर अल्टरनेट मे एक का एक पाया मिलता इतने एक नोड है इतने एक लिप है या इतने का नहीं का इतने एक है इतने एक है एक का एक तुम्हारा पाया मिलता समोर समोर नोट से पाया मिलता का एक नोट से समोर दुसरे लिप पाया मिलते का नहीं इतने एक नोडला दुसरे लिप पाया मिलते का नहीं तो नोड लाली वर अभी तुम्हारे जी अरेंजमेंट पाए मिलते सो इट इज कॉल एज अ अल्टरनेट फाइलोटैक्सी दैट मीन्स दी लूज आर आइज ऑन द स्टेम और ऑन द नोड पॉइंट बट इन अल्टरनेट मैनर एंड द एक्जाम्पल ऑफ दिस अल्टरनेट फाइलोटैक्सी दैट वी हेव टू रिमेम्बर इज द चाइना रोज मस्टर्ड एंड सनफ्लावर सो एक्जाम्पल्स आर व्री वेरी इम्पॉर्टंट विच आर चाइना रोज ज्यादा मराठी मध्य अपन चीनी गुलाब मन तो मस्टर्ड ज्यादा अपन मोरी मन तो दुसरे एक्जाम्पल मैं को संगित तुम्हारा सनफ्लावर सूर्यफूल बराबर है बा मैं तुम्हारा मगे संगल प्रमाण य वीडियो बराबर जे मैं पी डी एफ तुम्हारा सेंड करना है नोट्स ज्यादे तुम्हारा निश्चितपने रूट स्टेम आ लिव च ट्रिक्स मिलती क्या ट्रिक्स मे तुम्हारे लक्षा देवा सोप जाए पता अपन लक्षा दे चाइना रोज मस्टर्ड एंड सनफ्लावर दीज आर द एक्जाम्पल्स ऑफ दी अल्टरनेट फॉलोटैक्सी विच इज गिवन इन आवर एन सी आर टी बुक नीटला सुधा जेव क्वेश्चन विचार जाए इन वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट अल्टरनेट फॉलोटैक्सी विल बी फाउंड क्या तुम्हारा हे तीन एक्जाम्पल पैकी एखाद ऑप्शन आना है चाइना रोज मस्टर कि सनफ्लावर नाउ वील सी नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी दैट इज कॉल एज अपोजिट फाइलोटैक्सी अपोजिट मे समोरासमोर एकमेक अपोजिट सो हियर लिव्ज आर आइज ऐट दी नोड ऑन अनादर साइड ऑल्सो देर विल बी लिव्ज आर आइज ऐट दी नोड बट द अरेंजमेंट ऑफ द लिव्ज ऑन द नोड पॉइंट आर अपोजिट टू ईच ऑर्डर मजे का बगा तुम्हें इत नोड है इत लिप तैयार है बरबर समोर साइडला अपोजिट साइडला नोड है तथा दुसर लिप तैयार है मजे एक समोरासमोर तुम्हारा अपोजिट साइडला एक नोडला तुम्हारा लिव च अरेंजमेंट पाए मिलते दैट इज कॉल एज दी अपोजिट फाइलोटैक्सी सोपै लक्ष लक्षा ठेवा पा अपोजिट फाइलोटैक्सी और एक्जाम्पल अपन लक्षा ये मे मी एक्जाम्पल राइट डाउन इत करते कैलोट्रॉपिस जैसे मराठी मधे रुईच मनत पा रुईच पान तुम्हें जर तेजा लिप कट के तो मिलकी ज्यूस तथा आ पाया मिलते व्हाइट लैक्टे लिक्विड पाया मिलते जस आप मारुति मंदिरा तुम्हारा हे झाड़च रुई के पान हार घाला मिलत म देवाला रुईच जिथ तो व्हाइट असा चिकट पदार्थ बाहर आए तो पान अपन जर कट के स्टेमपासन तो तिथ तो तुम्हारा कैलोट्रॉपिस रुईच गुआवा अपने सगैंक मिलते हैं पेरू के झाड़ जो तुम्हें स्टेम ऑब्जर्व के लिए ब्रांच ऑब्जर्व के लिए तो तुम्हारा अशा टाइप की फाइलोटैक्सी पहाय मिले तेल मैं अपोजिट फाइलोटैक्सी तो मैं इतने एक्जाम्पल कुछ लक्षा दे अपोजिट मे कैलोट्रॉपिस गुआवा अल्टरनेट मे को एक्जाम्पल लक्षा दे चाइना रोज मस्टर्ड आ सनफ्लावर ठीक है आता तीसरा टाइप है होल फाइलोटैक्सी होल मजे का ऐट वन नोड ऐट वन नोड यू विल फाइंड The more than one leaves.
बगे डायग्राम मध्य दाखिल है हा नोड पॉइंट है ओके हे नोड पॉइंट तुम्हारा एक पेक्षा जास्त लूज पाया मिलता दिस इज अ नोड पॉइंट इत तुम्हारा एक पेक्षा जास्त लूज पाया मिलता मीन्स एट वन नोड देर आर मोर देन वन लूज सच टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज कॉल एज दी फोर्ल फाइलोटैक्सी सगत बेस्ट एक्जाम्पल अपना संगता अल्स्टोनि ज्यादा दुसर नाव है नेरिस तुम्हें गुगल वर तो टाइप के लिए अल्स्टोनिया कि नेरिस तो तुम्हारा अशा टाइप की इमेज लूज की पाया मिले कि एक नोडला एक पेक्षा जास्त लूज अल्स्टोनिया एक नोडला दोन बाजूला अपोजिट लूज तो अपोजिट फाइलोटैक्सी और एक नोडला एक लूज पे अल्टरनेट अल तो मैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी महत्वाच का है ज्यादे एक्जाम्पल्स फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू फोर मजे अल्स्टोनिया अपोजिट कैलोट्रॉपिस एंड गोवा एंड अल्टरनेट फाइलोटैक्सी मे अपने एक्जाम्पल संगू शको तो कशाच तो सनफ्लावर मस्टर आ चाइना रोज ठीक है आता अपन इत स्टॉप करू लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर आप आहोत मॉडिफिकेशन ऑफ ल्यूज एंड द इन्फ्लुएंस पार्ट ऑफ द ल्यूज सो ऑब्जर्व द वीडियोज केयरफुली रीड द थेरी केयरफुली एंड फोकस ऑन द एक्जाम्पल्स विच आर डिलिवर टुडे इन आवर वीडियो एंड आफ्टर गेटिंग द ट्रिक ऑफ दिस एक्जाम्पल यू विल रिमेम्बर इट व्री इजीली सो इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ल्यूज द टाइप्स ऑफ ल्यूज the venation of the leaves and the phylotaxy of the leaves thank you